Yes, my friends. Hello, everyone. Namaskar. In this video, I am going to talk about late hours. In this video, I am going to talk about the students. Our data checking is very late. Even I am getting calls from messages from UAE sometimes. Anyway, thank you very much and keep in touch. In my friends, we are going to talk about the church. We are going to talk about the degree program. और उन्हें नमल चाहिए बो, the the real meaning behind it, आदिंगल को बगार पड़ा। इन्द्र वीडियो कांड ना ये लाल आलगल कुम, आदे निंगल इन्द्र वीडियो कांड दिंगल डे समय में चलवा इक्का ऐना दल्ला ना हमारा लक्ष्य। You have to benefit, वेरे पक्षा निंगल का अल्लाय इंगिल, आदि रूडे तंडे जीवन तने बगार पड़ता हो ना Wajar ada orang undi yang kiri. Ninggal itu ram videos, awak kau kudi share cerita. Let somebody grow. Ah, ini nane pin perayaan pon ada. Something very old industry. Pasal, nama le ini perayaan ada. That's quite new. Let us see. Indian food industry ekor cina, nama ini cari yang pono. Indian food industry yang baru ini ada. We are part of global food industry. Nal industry kita kuda ada, nama kita di kelim, satu divasam, kerjce kotan betul la. Warna apa tu dahana? Clothing, textiles. रंडा मतलब फूड टेक्नोलॉजी, मोना मतलब ट्रांसपोर्टेशन, नाला मतलब बैंकिंग, ये नाल सेक्टर ने मार्टी नर्ती कोण्डर, ये निको निंगल को और दिवसों पोलूं, नमक को मिन्नोटर पोवान करी नहीं Ibu dah, saya ni ini cari yang pon ada food technology yang kuri cakap. Yang dia bicara tu le, mati semua technology itu dia madawi yang tu barang itu food technology. Can you believe it? Ini nama vali arta til, beri pudia megalah yang arta til, food technology yang na ada ni beri kau ini, ada ni course gel design cahaya gayum. Adil ni nom engineering, wibagom, adu bala production area, rende garaga mai mati gini cedek kondo, nama monnya rumbo. Adin tu deh pudia wacne kuri cian nama food technology ando parane, pendidikan sami kudo. Pache, manusian yenna jiwidan torangiyo, nama mula samskar, nama samskar yang mana torangiyo, anu model, i food technology itu mai nama mula bandar putik rakanan. Nampak ini para pelajar, pelajar kita orang ni, berlalu kerjanya nanti nanti, atau boleh ceria ayat yang orang biasa kerjanya ini nanti, nilai yang orang undang kerja itu nanti, adil orang kerjanya ini nanti, semua food technology itu first phase. Ini food technology mah ini bandar pertama, berkuar um manusia ni mah allah, semua kalangan orang Yudha yang lalu mereka itu, aduh, orang Pakistan berlalu terima India awam, macam mana, Bhu Pradesh terima India awam, pasal ini dia ke anda satta, itu barang ini itu, it goes to food technology. You got it? Indian food industry itu barang ini itu, wajshatil, agdesham, padinaal, sedaman, walarchan, itu mana, orang area ni, aduh, boleh terima. India udah kaya tu madil, pada mohon setamanam, nama udah food industry ane contribute cie nado. 
ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പുതുതായി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഈ ഫുഡ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചത് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആധികാരികമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഠന മേഖലയാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ഫുഡ് ടെക്നോളജി കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഗ്രി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ബി എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നാല് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ല് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും മറ്റ് ഏതൊരു കോഴ്സിനെ പോലെ തന്നെയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് വേണ്ട ഒരു കോസ്റ്റ് ഇതിന് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം പോവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ നല്ല സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല മേഖലയാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഏരിയകളാണ് ഒന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ടൂറിസം രണ്ട് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസ് പാക്കേജിംഗ് കമ്പനീസ് അതുപോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് കമ്പനീസ് ധാരാളം ഡിവിഷൻസ് ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസ് വരുന്ന നാല് മേഖലയാണ് ഒന്ന് ഫുഡ് ടെക്നോളജി രണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫാഷൻ മൂന്ന് ബാങ്കിങ് നാലാമത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏറ്റവും അധികം ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ നാളെ നിങ്ങൾ എണീക്കുന്നത് ഈ ഏരിയകളിൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ധാരാളം ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ ധൃതി പിടിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ടെക്നോളജി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ദിവസവും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ജോലി സാധ്യതകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയ ആളുകളെയാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി നൽകുന്ന ചോയ്സസ് സാലറി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ കൂടിയതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ എന്നീ രണ്ട് മേഖലകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റം സംഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേറെ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം നേടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തുടക്ക ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം മുതൽ എട്ട് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇതേ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഏരിയയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവട്ടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു മാനേജീരിയൽ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ ശമ്പളം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പാസ്സായ ആളുകൾ ഇന്നും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ധാരാളം എം എൻ സി കമ്പനികൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഫുഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ നല്ല ശമ്പളങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഫുഡ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഏരിയയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ന്യൂഷ ന്യൂട്രിഷണൽ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി അളവ് തൂക്ക പ്രകാരം അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് മൈക്രോ ബയോളജി ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജി എന്നതല്ല ടെസ്റ്റിംഗ് സോ മറ്റൊന്നാണ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷനും ഏതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവിഷനും അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതൊരു പ്രധ പ്രധാന മേഖലയാണ് അവിടെയും നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ലോസ് ആൻഡ് അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഒരു ഗവേണിങ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ലോസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോ സച്ച് ലോസ് ആൻഡ് ദ ലോസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അഗ്രി ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ബ്രാഞ്ച് മറ്റൊന്ന് ഫുഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ജോലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് സിമ്പിളി ഇറ്റ്സ് എ ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ജോബ് അതുപോലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ലബോറട്ടറിയും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രിഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റേതൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിഷണൽ വാല്യൂസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ന്യൂട്രിഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ദെൻ ദർ ഇസ് റെഗുലേറ്ററി ഓഫീസർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആൻഡ് ഡി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും അധികം ആക്റ്റീവായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഈവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളും അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും 
അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏരിയയാണ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാൾ ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് എന്താ ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രധാന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോക്കി അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഓരോ കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വിഭിന്നമായി വരുമ്പോൾ അതിന് ടോക്സിക് വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളാണ് ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആൻ ഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയ ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അറിവാണ് ഗൈഡൻസ് ഏത് ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് കിട്ടാത്തതാണ് പല കുട്ടികളും പല ഡിഗ്രിയും എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ എടുത്ത ഡിഗ്രി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാവാതെ സയൻസ് ബ്ര ബ്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാനും നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും മറ്റ് ഏതൊരു ഡിഗ്രിയെ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി നേടാ നേടുകയും നാല് വർഷം കൊണ്ടൊരു ബിടെക് ഡിഗ്രി നേടാൻ കഴിയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ധാരാളം കോഴ്സ് സെൻറ്ററുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം കോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് പക്ഷേ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ വിജയകരമായി നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയോ പി ജിയോ ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുക So you can go for B.Sc. Food Technology, three-year course, or B.Tech Food Technology. If you go to this course, you will be able to get a lot of work in the world. You will be able to get a lot of work in the world. So, we will be able to get a lot of food technology. We will be able to get a lot of applications. We will be able to get a lot of applications. We will be able to get a lot of friends. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോന് ഫുഡ് ടെക്നോളജി സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ മാസം തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക വിഷു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് And if you like this video, please subscribe the channel and uh, please share to those students, those students they are willing to go for food technology. If you like this video, please share this video and share this video and share this video. All the best my friends. I will come again with another interesting video. Thank you very much.